Bom, com o lançamento do novo One Punch Man, você dá em dúvida em qual SS summonar. E principalmente você deve achar necessário um SS agora. Mas eu digo pra você, não se desespere e não sai summonando fazendo as missões semanais do Genos. Eu sei que ele é um personagem importante agora, mas dependendo das suas escolhas, você vai perder um próximo SS que é muito bom. Então fica comigo aí que eu vou te mostrar rapidão como você pode pegar o Genos e se você deve esperar ou não pra pegar ele. Afinal, tem uma missão bem complicada que exige que você gaste certos itens que são valiosos no futuro. Bom, olá galera do canal, quem fala o senhor Caos e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Unpunch Man. Dessa vez eu queria mostrar para vocês sobre o Geno, seu primeiro SSR. Qual o SSR pegar, né? É, tipo, a gente tem o banner aqui, ó. Pode estar dando uma olhada, esse aqui é, é uma pena que tem personagens que só estão nesse banner aqui, né? É, aqui é o sorteio gratuito, regular, né? Que você vai sortear e pegar algum personagem, tá ligado? Um certo personagem aqui do banner. Você pode ter a sorte de pegar o Saitama, a Fubuki aqui, né? É, como você pode ver que tem os drops rates, tem o Puri Puri, tem o Sonic aqui, tem o Silver Fang, o Zombie Man, tem aqui o, a, a Fubuki, como eu falei, o Genus, o Metal Knight, mas tá faltando alguns personagens, por exemplo aqui, mano, você não tem o Atomic, cara, o Atomic é tão bom quanto o Saitama, tá ligado, ele é muito bom, e ele só tá nesse segundo banner, isso é triste demais, velho, eu vou ficar sem meu, meu Atomic Samurai, velho, <risos> por enquanto, pelo menos. Ó, aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá aqui, ó, Atomic Samurai tá aqui, mano, mas ele não tá no primeiro banner. Então, se você quiser o Atomic Samurai, você vai ter que esperar, infelizmente, isso aí é um banner, é um banner diferenciado aqui. Nesse aqui, você vai conseguir o Saitama Dream, que ele é muito bom. A Fubuki que eu não sei se é muito boa, né, eu não vi muito dela, mas se ela é uma SSR, deve ser legal. É, e mais independente que você pegou, né, você pegou aqui algum SSR bacana aqui de começo, parabéns, né, esse vídeo é mais focado pra quem não pegou nada ainda e tá na... Na ânsia de pegar um personagem brabo, tá ligado? Bom, a gente tem as missões do Genos, que ele é um baita de um SS legal, né? Que estão dando gratuitamente. Mas, não, você não precisa se preocupar porque não é um, um personagem que vai sair daqui, tá ligado? Não tem prazo de, de validade pra sair daqui. Ele vai te dar uns bilhetes aqui pra fazer as missões, né? Você concluir principalmente as missões do, do modo história. Né? Então, é, missões do modo história é, é isso. Você vai ter que avançar no modo história e você chegar ali na parte 2 do modo história, passando da mosquito, enfrentando aqui o leão, né? E o gorila, cyborg, né? É, você vai basicamente conseguir todas aqui as missões, tirando essa aqui que é mais difícil, né? Que é aqui é de sorteios normais. O que, que é sorteios normais, né? Três vezes aqui, ó. Quantas vezes eu sorteei agora? É... Sorteios normais é summonar, galera Sorteios normais é você Tá summonando aqui nos banners Só que aí, esse é o problema Ele vai te obrigar a gastar 30 sorteios Então você vai ser obrigado a gastar 30 bilhetes E bilhetes aqui não é algo tão fácil, tá ligado? Não é algo tão fácil de conseguir Você tem como comprar com as moedas de pato É uma dica pra você que eu dou Vem aqui na lojinha Por isso que eu falei aqui, as moedas de pato são importantes Porque... No, no meu caso, no meu caso, quando eu jogava beta, as moedas de pato você gastava diretamente nos banners. Aqui as moedas de pato você usa aqui pra gastar no lugar dos bilhetes, né? Aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Tem um descontinho aqui, ó. 2,200. Você consegue é, 10 bilhetes. Isso é muito bom. Então, é o máximo de uma vez na semana, mas 10 bilhetes aqui é bom, né? Levando em consideração que você só precisa de 60 bilhetes pra garantir um SSR nos banners, tá bom. Tem outras coisas compradas que é absurdo, né? Tipo isso aqui, mano, 25 bilhetes, só que, mano, é um absurdo, cara, é um rim. É esse é o problema aqui do jogo por enquanto, né? Pra, gente, pra nós brasileiros, espero que eles façam uma adaptação, né? Dos valores aqui pra nossa região, futuramente, mas por enquanto é isso, né? Como é um jogo que não tá na Steam, ele não tá meio que convertido a real, mano, esse é o problema. E tem mais algumas missões, principalmente as missões aqui, ó, pra você conseguir bilhetes, galera. Vem fazer aqui, ó, essas missões, sempre que tem bilhete, tem bilhetinho aqui, faz a missão. Que não eu terminei as missões das missões aqui diárias aqui, né, disponíveis. Agora vem aqui, vamos vir aqui só pra vocês verem. Pra vocês fazer essas missões aqui de pegar bilhete e tentar acumular o máximo possível, porque vai vir um banner bem bom, tá ligado? Eu já vou mostrar pra vocês qual é o próximo SSR que vai vir, vocês vão gostar pra caramba. Bom, vamos entrar na lojinha aqui, vamos cumprir uma missão aqui com vocês. Pra gente obter um, mais um bilhete pra gente. É algo que dá de um em um, tá ligado? Então é algo bem mais, mais demorado pra conseguir os bilhetes por missões. Mas às vezes eles são generosos e dão com, como caixa de presentes, essas paradas. Fica tranquilo que de vez em quando eles vão dar mais bilhetes pra vocês. Vamos ver aqui, só, só fazer essa missão aqui rapidão. Vou entrar aqui, mano. Eu tô doido pra jogar esses outros tipos de jogos aqui, mano. Espero que eles adicionem. Isso vai ser legal quando eles adicionarem no futuro esses tipos de jogos. Mas bom... 
Deixa eu só cumprir essa missão aqui rapidão. Consegui um convite para o jogo, mano. Olha só que legal, velho. Mas já que eu tô aqui, galera, eu queria avisar o próximo SSR, que é essa menininha aqui, especial que tá aqui. A próxima SSR vai ser a Tatsumaki. É isso mesmo, a Tatsumaki vai vir pro jogo, mano. Isso é muito legal. Tem missão de pegar múltiplas fichas aqui, mano. Eu acredito que você vai ganhar uma baita de uma recompensa quando você pegar todas. Se eu não estou enganado, aqui tem como colecionar as músicas, você comprar nas lojas de mangá e outras lojas de mercadinho. Tem aqui... De filmes, eu acho, mano. É, tem filme aqui. Eu acho que são filmes aqui. Não, aqui é mangá, no caso. Aqui é mangá. Tem essas caixas aqui de bonecos. Isso é bem legal, mano. Mas tem várias coisas legais aqui pra você fazer que eu tava falando, né? No caso, a minha missão vai demorar muito. Então, eu vou deixar pra depois. Meu objetivo aqui é realmente é, te mostrar que você pode pegar... É, esperar um pouquinho antes de for summonar no Genos. É, summonar pra pegar o Genos. Já que, como eu falei, você vai precisar de 30 sorteios. E isso vai gastar 30 bilhetes seus, tá ligado? Você tem que pensar direito. Acumula suas moedinhas de pato, se você quiser, né? Dá tempo. Só que o próximo SSR vai ser a Tatsumaki. Eu não vi muito dela ainda. Mas... Tu dá a entender que ela vai ser forte, tá ligado? Dá a entender que ela vai ser bem forte. Então, se fosse tu, eu esperava. Segurava um pouco de anos. Afinal, eu tô conseguindo cumprir as missões do Mora História tranquilamente com personagens A. É, personagens SR. Então não preciso me desesperar assim. Por exemplo, aqui, ó. Só tô com o personagem de SR por enquanto. Como eu sei que eu vou pegar os SSR, né? O Genos depois. É garantido que eu vou conseguir ele. É, e fora que eu vou pegar mais um ainda, né? Que eu vou poder escolher aqui um True Silver Fang. É, o Metal Knight e o Puri Puri Prisoner. Quando chegar o dia eu vou fazer um vídeo pra vocês, né? Em qual pegar ao certo. Qual é a melhor opção pra você. Mas por enquanto, né? Ainda faltam aqui quatro dias aqui pra gente chegar no dia 7... E pegar, né? Isso aqui. Na verdade, talvez você nem precisa cumprir todas as missões. Talvez antes dos sete dias você consiga aqui. É, então só basta você ficar cumprindo as missões que você vai conseguir as atividades, né? Pra concluir cada vez mais coisas e pegar mais bilhetes, ó. Você pode ver que você pega sempre um bilhetinho a cada término de, de, de nível aqui, né? De presente. Então isso é bem bacana. E você pode ver que dá até mais XP, mano. Dá 100 XP e por aí vai, né? Então essas missões aqui é muito importante. Porque o seu esse, é, meio que vai ser o seu primeiro SSR escolhido. Que vai ser um bom personagem. Tem o Genos ali que é um ótimo personagem. Eita, deu ruim no servidor aqui. Mas só chover aqui, né? Só porque eu saí daqui. Mas como eu tava dizendo. Você consegue um SSR tranquilamente. Não precisa ficar assustado, entende? Você vai conseguir o Genos aqui. Ele não é um banner que vai ficar aqui até tu pegar, mano. Isso é interessante. Pelo menos não tem nenhum prazo aqui, pelo que me diz, né? Ainda bem que não tem nenhum prazo. Então, e o, John, e o Genes é muito bom, né? Um SSR muito bom, básico, que você pode começar solando. Claro que tem outros que eu considero melhor, né? Por exemplo, aqui no banner, eu acho aqui os melhores desse banner, os melhores SSR. É o Sonic, é, o Zumbi Man eu não vi muito, né? O Sonic e o Saitama, né? O Sonic e o Saitama. Eu não vi muito da Fubuk, então eu não posso falar muito, né? Mas o que eu acho é isso. Afinal, vai dar o tempo, você vai conseguir coletar as missões deles aqui e conseguir mais um SSR. Então já são dois SSR, mas também é uma é, a questão, você não pode sair gastando as moedinhas de pato também. Não só para bilhetes, tá ligado? Você pode gastar para bilhetes, mas você também usa em coisas importantes, né? Por, por exemplo aqui, você pega aqui é, os pacotes de spoilers, mano. Que você consegue algumas coisinhas aleatórias. Vou comprar aqui umzinho só para vocês verem. Aqui, beleza, eu comprei. Agora é só vir aqui no inventário e uso aqui, mano. Vamos ver, ó. Aqui a gente pode... Ah, entendi, mano. Eu posso selecionar o que eu quero. Nossa, isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui é muito bom. Que daí você upa o nível dos seus personagens muito rápido, tá ligado? Consegue upar o mérito deles aqui, ó. Vem aqui, ó. Daí você usa aqui. Pronto. Beleza. Enviar. E GG, mano. Tá tudo aqui já, mano. Já posso promover a Lily, que é, acho que é uma das melhores áreas, na minha opinião, mano. A Lily e o... De começo, a Lily... E o Lightning Max são os melhores A, né? Porque eles são muito bons ali, muito rápidos. Agora vai, vai pro nível 60, se eu não tô enganado. Não, não, tô viajando. Tô, tô viajando com, com quebrar o limite, mano. Mas na verdade não é isso aqui. Quebrar o limite ele vai pro 60. Mas com o tempo você vai pegar, mano. Com o tempo você vai pegar o jeito. Eu vou ver se eu trago mais vídeos de informações, né? Por exemplo, tem coisa que eu não mostrei no meu último vídeo, né? Consegui mais uma missãozinha aqui, ó. Beleza, velho. Já consegui nosso primeiro bilhete aqui, ó. Nossa primeira caixinha de missões. Mas o que eu tava falando, uma coisa que eu não mostrei, né? Na última vez, porque tava bloqueado, né? Eu tive que fazer um vídeo rápido. Foi aqui sobre é, os potenciais aqui, né? Você melhorar os potenciais. Você tem a memória e você tem a vontade. Então, a memória aqui, você vai melhorar certos valores. Você pode fazer combinações como se fosse medalhas, né? Um conjunto de medalhas. E os roxos são os mais fortes, né? São os mais fortes junto 
junto a dourado, se eu não me engano, acho que tem até a cor dourada aqui. E você faz a sua combinação. Na vontade você também faz um tipo de combinação, né? Ó, que nem esse aqui dá mais HPzinho, é, e mais umas paradas a mais, aumenta os atributos do personagem. Outra coisa, galera, que eu queria mostrar pra vocês, que eu não mostrei no vídeo de ontem, na verdade é uma confirmação, que na prévia de nível foi o que eu falei, você vai ter que chegar a certos tipos de nível aqui, a certo nível de equipe, pra avançar no modo história. Por exemplo, eu cheguei no 17, tá ligado? Eu preciso chegar no 20 pra continuar o modo história. Então é um requisito, se eu não chegar no 20, eu não vou conseguir avançar no modo história aqui, né? Uma coisa que eu não falei também foi aqui, né? Quando chegar nos 7 dias... É, e nos 5 dias você vai ganhar mais bilhetes Você vai ganhar 5 bilhetes aqui quando der 5 dias E mais 10 quando bater os 7 dias Então já são mais 15 bilhetes Se você não gastou nada aí como eu, né? Ó, já tô com 33 Certeza que eu fico com uns 40 ali, quase 60 Que é o suficiente para garantir a próxima Tatsumaki quando ela chegar Entendeu? Porque se eu gastar 30 agora é... Eu vou ter que ralar muito para conseguir mais 30 para conseguir summonar a próxima Tatsumaki mas esse foi o vídeo, eu queria dar uma explicada, né, pra você não sair desesperado pra summonar o Genos, né, ensinei como pegar ele, mas você tem que tomar cuidado no que você vai fazer pra não sair gastando em banner, você até pega, pode pegar um SSR, não faz mal, né, mas daí capaz você perde algum personagem da hora, mano. Caso você não esteja interessado na Tatsumaki, summona ali mesmo, não faz mal, mano, pode summonar aqui, tranquilo, tentar pegar o Saitama, que é muito bom, ou Sonic... Que é de boa também. Mas se você não tá com pressa, perde uns 7 dias aí. Cumpre as missãozinhas lá do evento. Que você consegue o CSR de boa mesmo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Comenta aí mais dúvidas sobre o jogo que eu vou responder todas. Muito obrigado e até a próxima. Falou!